Benvenuti, welcome, <coughs> eccoci qua a continuare il dipinto di Bouguereau. Forse ho iniziato qualche minuto prima delle 5, quindi andiamo con calma. E allora, come prima cosa, oggi voglio partire dall'orecchio di sinistra e illuminarlo un po', dato che la volta scorsa lo avevo preparato come colori di base, però oggi, visto che dobbiamo poi farci anche i capelli sopra, vorrei cominciare a mettere un po' di luce. Quindi gradualmente sto partendo da un carbotello arancione e poi andrò via via sempre verso i colori più chiari. Questo è il mio modo di lavorare, come abbiamo già avuto occasione di eh, dire in altre puntate. Nel frattempo apro la chat così vedo se mi scrivete e come al solito mi dite se vedete e sentite bene e com'è la qualità, sia audio che video. Ok? Ok, vedo il commento di Dominga che mi dice che si vede sente bene, andiamo avanti con l'arancio della carbotello per illuminare ok, ottimo ottimo nel senso che mi dite che si vede e si sente bene sempre importante quindi allora eh, dato che sono le 5 adesso risaluto tutti quelli che sono connessi quinta parte del lavoro a pastel pencil sul ritratto di Bouguereau eh, ci concentreremo ovviamente sui capelli come già detto nelle scorse eh, puntate oggi siamo qua per questo per andare verso la fine di questo lavoro eh, però sto lavorando un po' sull'orecchio perché altre volte l'ho tralasciato un po' in favore ovviamente del viso e dei capelli. Bene, sono contento che mi dite che si veda e si senta bene. Speriamo che duri. Nel frattempo cerco di guardare i commenti, quindi come al solito se ci sono domande, qualsiasi cosa, rispondo volentieri. Verde oliva chiaro della Carandash per illuminare eh, anche qui gradualmente i capelli ciao ciao veronica ok vedo che mi state tutti dicendo che oggi andiamo bene ok ciao salvatore benvenuti a tutti Diamo sempre più forma a questo orecchio e poi quello che faremo starà ehm, a riguardare più che altro i capelli. Mm. Ok. Adesso diamo un po' più di luce, carbotello 681, carnicino chiaro, illuminiamo questa parte dell'orecchio come la reference vuole, quindi come avete visto da colori più scuri via via sempre verso quelli un po' più chiari. Ok, Salvatore mi dice che si vede un po' offuscato, eh, spero di no, quindi aspetto commenti anche degli altri che sono connessi, a volte può essere un problema di connessione anche eh, personale. 
a me capita sovente, anche perché qua su dove vivo io in valle spesso ci sono problemi di connessione, come avrete già notato dagli altri corsi. Okay. Adesso il carnicino della Carandash che è un 581, in questo caso la differenza come vedrete subito con... Eh... Ciao Carmen, ciao a tutti, benvenuti a tutti. Allora la differenza dicevo di del carnicino che sto usando adesso che è della Carandash eh, rispetto a eh, quello della Carbotello che ho usato poco fa come al solito è che questo è decisamente più potente infatti come potete vedere eh, l'illuminazione è diversa ok vedete che colpo di luce che dà forte questo perché i Carandash essendo proprio più pastelli possiamo dire danno proprio un'impronta un diversa e un tipo di illuminazione diversa un po' anche lo sfondo dando un taglio diverso all'orecchio okay. adesso mi piacerebbe usare dei rossi molto accesi come un 305 nella parte bassa del lobo qui per poi andare a utilizzare sopra un arancio della Carbotello che mi riporta sempre un po' i toni della pelle, però più caldi ovviamente e come vedete più affini alla reference. Ok, carnicino della Carandash per andare a creare contrasto con la parte bassa del lobo qui ovviamente lo uso con una pressione diversa rispetto a come l'ho usato qua sopra perché voglio che la luce man mano eh, cali ok di nuovo rosso 305 sulla parte alta dell'orecchio per illuminare un po' nel frattempo chiedo a tutti come al solito di darmi ragguagli su come vedete e sentite da casa arancione chiaro per illuminare la parte alta dell'orecchio e poi qui invece vado a usare un eh, carandash vediamo se lo trovo al volo c'è un carandash che ho visto poco fa qua nella mia scatola ok adesso che mi serve ovviamente non lo trovo ma sostituiamo subito non c'è problema con un suo affine della carbotello per illuminare sempre la parte alta qua dell'orecchio Ok, grazie per i vostri commenti, vedo che sono vari rispetto a come si vede e come si sente. Ok, qualcuno dice che si vede un po' sfocato. Non so se questa cosa deve preoccuparmi perché come al solito non sono in grado di dire se è un problema della vostra connessione o della mia. E in questi casi è più facile che sia della vostra casa perché ho letto che invece qualcun altro dice che si vede e si sente ottimamente. Quindi possono essere davvero delle cose legate al, al vostro computer o alla vostra connessione. Ok, adesso che l'orecchio è così e che mi piace abbastanza, possiamo cominciare a mettere giù le basi per i capelli. Quindi ripartiamo da un colore base per i capelli. Io in questo caso scelgo uno 046 della Carandash, che soprattutto sullo sfondo scuro mi va un po' a creare luminosità. E così posso impostarli. Come vedete sono ciuffi, ciocche macchiette
questo 046 è un seppia chiaro piuttosto neutro eh? adesso lo faccio per iniziare a vedere i capelli ma chiaramente inizio a illuminare con dei colori più caldi in effetti adesso passo a un 064 della Carandash che è un ocra rossiccia Ok, leggo questo commento di Aurora che potrebbe essere utile per chi vede meno bene, quindi fatemi sapere se funziona. Ok, vedete adesso sto cominciando a tirare fuori queste ciocche di capelli utilizzando un colore più caldo. Eh, no, è una musica sì, new retro, quindi retro wave, vapor wave che rimanda un po' agli anni 80, però è una musica copyright free ovviamente spero che non sia troppo alta e che sentiate bene la mia voce nelle spiegazioni e quando parlo eh. fatemi sapere anche questo genere di cose allora dicevo con questo 064 della Carandash come vedete adesso le ciocche che ho impostato quindi che si vedono perché contrastano con lo sfondo eh, comincio a renderle un po' più voluminose ma soprattutto a utilizzare questo colore che è un po' più caldo in modo che andiamo a beccare un po' di più il colore dei suoi capelli, eh? che è rosso biondiccio, quindi l'effetto che pian piano voglio dare è questo. Guardate qui questa ciocca come crea una vera e propria macchia piuttosto vaporosa, quindi lo uso in questo modo, il carandascio, ok? Creo anche un, una macchia. La cosa che, una delle cose che trovo stupende è il fatto che... Ehm, Posso utilizzare questo colore per creare la mia macchia calda sopra il cessetto nero che ho dato come sfondo le altre volte. E la cosa della qualità video è sempre un po' un mistero legata anche, come dicevo prima, alla connessione. Io nel mi sto tenendo sempre aperto il computer vicino per avere, diciamo, sono collegato anch'io sul, sul video e quindi lo, lo monitoro da qua e lo vedo bene, però so che potrebbe essere un po' soggettivo. Sì, esatto, Anna Giulia, avevo usato un gessetto nero della Rembrandt che oggi probabilmente userò ancora perché vorrei aumentare insomma, la, la stesura dello sfondo man mano che andiamo avanti. Ok, Maria Laura, sono contento che tu veda meglio. Io cerco sempre di leggere i vostri commenti e le domande man mano che vedo spuntare delle notifiche. Se mi perdo qualcosa strigliatemi oppure ricordatemelo. Eh? Allora, adesso che avete capito come poter vedere al meglio, spero, ecco che l'illuminazione dei capelli eh, procede, come vedete. Sui capelli ci si può anche prendere qualche libertà dal momento che appunto sono ciocche, per cui non è come un naso, possiamo anche non essere, eh, come dire, precisi al 100%, importante è dare l'idea. Già che ho questo 064 della Carandash, faccio una veloce stesura anche qui sulla parte tra il collo e la spalla, perché comunque andrà eh, dipinta siccome l'avevo lasciata un po' indietro mm? ok vedete come sono state impostate le ciocche chiedetemi eh, se sono stato troppo rapido se c'è qualcosa che volete che io ripeta se c'è qualche domanda da fare questo è un tutorial online non è proprio come un corso però vedere questi passaggi mi rendo conto può essere utile quindi non esitate a chiedere ecco allora ad esempio qua Prenderei di nuovo un pezzetto del mio gessetto Rembrandt nero e aggiungerei lo sfondo. Qua credo di aver preso un giro poco male. In effetti la differenza, come vedete, è l'intensità. Allora, la Fabio si vede e si sente bene. Ok, perfetto.
questo è come dire, il gessetto eh, nero della Rembrandt è l'unico gessetto, quindi l'unico pastello morbido che sto usando in questo lavoro che è fatto come sapete prevalentemente a pastel pencil proprio per darvi un'introduzione eh, tra le altre alla tecnica quindi, e mostrarvi anche come si può lavorare semplicemente con pastel pencil anche senza gessetto, in questo caso l'ho usato per lo sfondo per ovvi motivi siccome è uno sfondo scuro eh, diciamo che posso farlo anche tutto con i pastel pencil neri ma mi vado a mangiare completamente una matita quindi va bene così riprendiamo il carandash che stavo usando prima il 64 questo cra rossa della carandash colore che uso tanto piace molto voglio andarmi a cercare un 408 della Carandash, quindi un seppia scuro con il quale lavoro anche sopra il nero, ok? Sopra il gessetto nero, come sempre, e quindi vado ad accentuare, come vedete, eh, insomma, la visibilità dei capelli, l'insieme delle, delle varie ciocche. ,89, un carminio scuro sempre della Carandash. Nel frattempo vedo che è spuntata una mess un messaggio, una domanda di Anna Giulia. Arrivo Anna Giulia. Perché sto usando questo colore? Perché io vedo nella reference delle zone che tendono più a un rosso scuro, quindi è un colore leggermente meno caldo rispetto al 64 che stavo usando prima. ,8 di nuovo ok vedete qua è tutto un lavoro di fondi scuri e praticamente disegno dei capelli sopra questi sfondi scuri che vengono man mano illuminati allora Anna Giulia leggiamo la domanda se tu usassi un nero pastel pencil per lo sfondo nero, riusciresti ad ottenere lo stesso effetto usando sopra altri pastel pencil di colori diversi per fare i capelli? Sì, riuscirei a, usare, a ottenere lo stesso effetto. Ehm, per farla breve potrei usare tranquillamente un carandash nero. Eviterei il carbutello perché è veramente leggero come tocco e come, come effetto, quindi rimarrei comunque sul carandash. Però la differenza è che rispetto al gessetto ovviamente ho meno intensità del nero e poi ci metterei anche un sacco di più a, a stenderlo, perché chiaramente... Eh... Ok, andiamo con un colore ancora più chiaro, però comunque sì, Anna Giulia, potrei ottenere lo stesso effetto. Ok, vedete con questo colore più chiaro, in questo caso Carbotello che è un po' più delicato... Eh, vado a illuminare però non lo sto usando direttamente sopra il nero lo sto usando sopra il carandash eh, okra che ho usato prima eh. quindi è tutto un andare via via a illuminare quindi sempre verso i colori un po' più un po' più chiari ciao Fabio do una sbirciata veloce me ne vado sono a Firenze ciao Elena ok non c'è problema poi ti ricordo che poi puoi vedere il video quando vuoi perché rimane pubblico su YouTube, sul mio canale YouTube, quindi uno eh, può consultarlo in qualsiasi momento. Eh. Pian piano voglio illuminare queste ciocche. Credo tra l'altro che tra un po' la musica sparirà, ragazzi. Semplicemente perché eh, l'iPad si sta scaricando, quindi... Ok, illuminiamo anche qui, sempre con lo stesso colore, perché vorrei farvi notare che eh, qua lo sfondo che ho 
dove sto agendo proprio in questo momento è uno sfondo più neutro in effetti ho usato il 408 sopra il nero quindi seppia scuro e a differenza invece di questa zona dove ho usato sotto vabbè, sempre il nero con sopra un lavoro a man mano sempre verso i colori più, più chiari però ottengo un effetto diverso con lo stesso carbotello 680 se vedete quindi un effetto più neutro proprio perché ho una base già più neutra questo è un aspetto interessantissimo eh? quindi i colori okay, gli stessi colori usati eh, miscelati con eh, colori diversi fanno ottenere effetti diversi qua uso il 680 che mi dà un, in questo caso un'illuminazione sì ma decisamente più spenta ok e, e quindi più giusta su questa parte rispetto a qua sotto che come vedete invece è più, un po' più vivida e un po' più dorata grazie al fatto che lo sfondo che c'era era dato da un pastel pencil diverso ok non so se mi sono spiegato come al solito chiedetemi se non sono stato chiaro Qua io ci vedo anche dei verdastri che poi inizierò a usare, però adesso stiamo su questa metà della testa. Qualche ciocca che emerge nella confusione, qualche ciuffetto illuminato. Qua sopra prevale un po' di nuovo lo scuro. Questa ciocca è illuminata in un modo che mi piace molto, in questo caso uso un arancione perché vorrei una luce da una parte più calda, dall'altra più intensa, ok? È un arancione della Carbotello, però penso che vada abbastanza bene per ottenere quello stesso effetto lì, eh? A volte i colori hanno delle differenze molto piccole tra di loro e secondo me più siamo in grado di percepirne e quindi poi scegliere di utilizzarli e più il lavoro viene ovviamente sofisticato, ricco di sfumature e quant'altro. Quindi piace molto fare questo lavoro. Ovviamente l'abilità deve essere nel vedere i colori e come abbiamo detto in un sacco di altri incontri online è una cosa che arriva pian piano col tempo. Avrete già notato che ci sono dei punti sui quali mi sto prendendo delle libertà, quindi su cui non sono eccessivamente preciso, però so quello che voglio ottenere. Quindi. Allora, andrei con l'arancione anche qui per scaldare un po' questa parte, farla contrastare di più con lo sfondo, quindi tutte queste ciocchette qui, okay, in modo da vederle sempre meglio e avvicinarmi ogni volta un po' di più alla reference come effetto. Ditemi come vedete, parliamone <ride> se avete delle, insomma, delle cose da chiedere o da dire sempre sul discorso colori. Allora, qui andrei di nuovo prima un po' con il 64, perché vorrei che fosse ancora più, anzi, addirittura facciamo una cosa, aggiungiamo un po' di sfondo anche qui. Sulla sinistra, così pian piano, sempre gessetto nero della Rembrandt. Rembrandt, gessetti eccezionali ovviamente tra tutti i gessetti che uso sono i meno potenti quindi sono dei gessetti che per chi inizia a fare il pastello a mio avviso vanno benissimo perché sono proprio base base in questo caso carandash nero 
per compattare un po' lo sfondo. Non so se da casa riuscite a vedere che il carandash nero, essendo più chiaro del gessetto, meno intenso, crea una specie di sfumatura già sul nero stesso. Allora vedo che è arrivata un'altra domanda di Anna Giulia, adesso arrivo. Allora, anche quando eh, dipingi dei dipinti di altri autori, come in questo caso Bouguereau, se vedi c'è un colore leggermente diverso che sta meglio, lo metti, come può capitare nelle tue opere. Ma... Eh... Mm... Sì può darsi, cioè alla fine la lettura dei colori è sempre un'interpretazione che è legata a, ai nostri occhi, al nostro punto di vista, alla nostra abilità nel rilevare più colori possibili e i colori che vanno più a segno, quindi è sempre un po' un'interpretazione per cui mi viene da risponderti sì, è facile che, che sia così, cioè che quando vedo dei colori decido di usarli e lo faccio perché ho reputato che andava bene quel determinato colore lì così ok adesso andiamo a illuminare anche queste ciocche che passano sopra le orecchie nel caso di questa ciocca qua la gonfiamo anche un po' Qui è il caso di utilizzare un colore decisamente più chiaro e io ce l'ho già pronto, il mio 690. Perché anche se poco, alcune ciocche si intravedono anche sopra l'orecchio. Secondo me è carino dare questo effetto. E qui facciamo anche un po' più di pressione perché qua c'è tanta luce. di far andare tutti i pezzi a posto pian piano Ecco, poi c'è da dire anche un'altra cosa importante, cioè che quando si parla di pastel pencil, come in questo caso, quindi solo pastel pencil, mi devo anche saper, eh, come dire, accontentare degli effetti raggiunti, perché i pastel pencil, come ho detto un sacco di volte, rispetto a dei, um, ai gessetti, hanno dei limiti proprio a livello di intensità ok quindi come abbiamo detto un sacco di volte si può assolutamente fare come stiamo dimostrando un dipinto completamente a pastel pencil però ho dei limiti sul, sull'intensità del colore e 
che non significa che non ho tutti i colori disponibili e devo rinunciare a dei colori, è un discorso diverso, è proprio un discorso di pura intensità che invece i gessetti mi permetterebbero di raggiungere. Ok? Con queste ciocche ci siamo abbastanza, diamo ancora un po' di chiarore proprio sullo sfondo. Uso un carbotello perché essendo meno potente del carandache non va a rompere le scatole al lavoro fatto carandache e qua smorziamo un po' il nero di fondo, pur sempre consentendo alle ciocche di emergere. Colore freddo, ho portato in qua la scatola con dentro i pastel pencil che sto usando di là sull'altro dipinto del santo, quindi ho dentro la stessa palette di colori e ravaniamo qua dentro e cerchiamo i colori adatti insomma. qualche luce, qualche colpo di luce forte, un po' matto, sempre divertente da dare, che accende proprio delle zone, facciamolo anche altrove, visto che ci siamo. Fatemi sapere eh, se vedete sempre bene, sentite bene, perché quando cioè, ci sta anche osservare solo, però a volte mi viene la paranoia che magari si sia disconnesso tutto e, e che sono qua da solo a parlare con un, un demente. Ok. Fantastico, buono sapersi. Mamma mia, che bello il pastello. Che roba.
A volte lavoriamo, vedete, anche un po' sulla pelle, quindi in negativo rispetto ai capelli, perché le macchie della pelle che si intravedono tra e sotto i capelli mi danno al contempo una resa anche dei capelli. Quindi, come in questo caso... Tra l'altro qui, come vedete, questo carbotello mi va anche a aumentare un po' la luminosità della pelle, dato che qua su di luce ce n'è tantissima. Allora, vorrei anticiparvi che ehm, questo lavoro volge verso il termine e che quando sarà completamente finito, non so se già in questa puntata o nella prossima, lo metterò all'asta. Quindi se qualcuno è interessato ad averlo, farò un'asta attraverso i miei canali social, quindi attraverso Instagram principalmente. Quindi asta, poi lo spedirò a chi se lo aggiudica. E farò sapere tutti i dettagli ok quindi vedete cosa sto creando su queste in queste zone un po' un dei chiarori anche sulla pelle che mi vanno nel frattempo a lavorare insieme anche i capelli Anche perché non dimentichiamo, come già detto nelle altre lezioni, che ci deve essere sempre eh, una sorta di unità, no? Deve essere tutto unito, amalgamato, sensato. Ecco ragazzi, l'iPad con la musica è andato. Quindi da questo momento niente più musica, facciamo un'oretta, quindi ancora un po'. arancione chiaro della carbotello per andare a tirare fuori quest'altra ciocca tutti questi ricci che trovo bellissimi li andiamo come vedete poco a poco a schiarire con eh, i vari pastel pencil Ecco, qui eh, i capelli implicano delle scelte di colori che sono importanti, eh, secondo me. Forse ancora più di quelli del viso, perché ehm, qui ci deve essere una resa del capello biondo, dorato, rossiccio. E quindi ci sono diversi colori che io sto utilizzando, ovviamente andando via via sempre verso quelli più chiari, però avete visto, sto usando dei colori ramati, dei, degli arancioni adesso in questo caso ho un giallo chiaro in mano e penso sia interessante perché è un insieme di colori come al solito che ci fornisce il risultato quindi l'effetto che vogliamo del capello di un certo colore e i capelli sono sempre interessanti sia per come vedete cioè per la tecnica per fronteggiarli e per farli rendere, ma anche per appunto un aspetto più di colore e quindi di capire quali sono i colori più adatti per avere una determinata resa.
se mi sentite soffiare è perché ovviamente a volte ci sono degli accumuli di polvere e quindi soffio via l'eccesso. Allora qui cerchiamo un carandash che è più potente rispetto al carbotello, però ne voglio uno molto chiaro. Usiamo questo che è un bianco giallino con poca pressione, così non, è, non esageriamo, però qui voglio che i capelli abbiano un'illuminazione un po' più vistosa. Non lo voglio far prevalere, ma voglio come al solito mescolarlo ad altri colori. Quindi per i capelli c'è libertà nella forma delle ciocche, ma molta attenzione nei colori. Sì, c'è attenzione a tutto, come sempre. E, nella forma delle ciocche, io vabbè, in questo momento, come vedete, sto cercando ovviamente sempre di rispettare quello che vedo. Però sono ciocche di capelli, quindi sono dei punti dove, a mio avviso, ci si può anche prendere una certa libertà. Libertà nel senso che se non sono perfette al millimetro sono ciocche di capelli, cioè credo che sia molto più importante la sensazione che danno, quindi rispettare eh, in questo caso poi a maggior ragione, quindi il lavoro dell'autore, che è quello che sto cercando di fare, rispettare un, eh, un intento di, appunto, di atmosfera, di sensazioni, di colori, piuttosto che se appunto un capello mi è sfuggito come posizione e non è, se andiamo a misurarlo esattamente al millimetro nella sua posizione giusta, ecco questo è un po' il mio discorso, poi detto questo eh, si cerca sempre di, almeno per quanto mi riguarda, a me piace, piace la precisione, mi piace rispettare quello che vedo e dire la verità con i pastelli, sempre, però vorrei tranquillizzarvi che appunto su queste zone qua ovviamente l'importanza quando si parla di un ritratto è sul viso, non posso essere così tanto indulgente anche sul viso perché il viso è importantissimo, quindi lì sì che ho dovuto essere eh, esigente. Allora, anche qua voglio un colore un po' più caldo. C'è un'ombra, d'accordo, ma non deve essere fredda, violacea come adesso. La spostiamo un po'.
verde incredibile come anche il verde oliva per fornire la sensazione del biondo dei capelli sia indispensabile mi viene da dire quindi tutte queste cose io trovo interessantissime sarò di parte ma e anche sulla pelle i verdi oliva come abbiamo già avuto modo di vedere quindi credo sia proprio interessante eh, notare come alcune tonalità di verde siano presentissime eh, in un sacco di elementi e comunque in generale nella palette del ritratto tantissimo Ok, utilizziamo di nuovo un po' di gessetto Rembrandt nero per completare un po' di più la parte dello sfondo anche a destra. Andiamo con il 330 porpora sopra il nero per dare un po' la sensazione dei capelli che si vanno a inoltrare nell'oscurità. Molta delicatezza, lo facciamo intravedere, queste sono finezze perché è qualcosa che facciamo emergere dal, dal nero dello sfondo e secondo me viene bello. Poi 0,89, ancora con meno pressione perché è un carandache, quindi è più forte. Allora, sì, Anna Giulia, eh, gessetti diversi, di case diverse, hanno delle stesure diverse e rilasciano una quantità di pigmento diverso perché alcuni sono più decisamente più polverosi magari hanno più intensità però eh, come aspetto come rovescio della medaglia appunto sono decisamente più polverosi e quindi sì eh, con l'esperienza impari a utilizzare a scegliere e utilizzare i gessetti diversi e, e nella stesura a dosarli in un certo modo ed è una cosa che sia sì, assolutamente molto importante perché la carta non va assolutamente saturata se si satura la carta è un problema quindi se abbiamo messo troppo materiale se abbiamo messo troppo gessetto troppi pastel pencil abbiamo pacioccato troppo la cosa 
può essere un problema proprio perché eh, togliere un, è molto difficile, bisogna ricorrere alla gomma pane che però rischia di pasticciare tanto, non è proprio un aiuto. Ok, da questa parte non c'è tanto lavoro da fare sull'illuminazione dei capelli perché a parte era già stata fatta l'altra volta come, come potete notare, ma poi ovviamente da questa parte c'è più ombra, quindi non c'è molto lavoro, anzi credo che coi capelli possiamo dire che ci siamo, ok? Grosso modo, ho anche aggiunto un pezzo sopra la sua testa perché eh, non si vedeva. Quindi andrei a chiudere, ehm, allora abbiamo da lavorare ancora da questa parte, sto usando un pastel pencil, in questo caso della Contea Paris, questo marrone mi serve per dare un po' di forma al, al vestito qui sulla spalla. Che poi andrò a illuminare. Carandache nero. Qui, se vi ricordate, nelle prime puntate avevo addirittura usato, e li userò ancora, dei blu sopra il nero. E questo perché perché eh, lo sfondo cambia di colore, ci sono delle sfumature avvicinandoci al viso del, della fanciulla ed è una cosa che vale la pena fare perché le dà come un alone luminoso molto, molto bello. Adesso forse qua ah sì, ho il blu 390, il blu più scuro della Carbotello. Come vedete metto sopra il nero, compattiamo sempre lo sfondo, facciamo emergere il vestito. Iniziamo a illuminare il vestito con un colore grigio, vediamo se nelle mie palette qua trovo un grigio adeguato, anche perché vedo che deve essere un grigio piuttosto caldo, quindi non bianco, grigio caldo, cerchiamo un grigio caldo, Finalmente ne ho trovato uno. Ed eccolo qua. Modelliamo. Visto che sporge un po' tanto qua. marroni che sulla reference si vede molto bene confinano tra fanno confinare la spalla quindi il vestito con lo sfondo e poi col grigio caldo che è un grigio eh, però vedete che illumina molto perché ovviamente mi va a contrastare tanto con lo sfondo e poi in più come dicevo poco fa il vestito che ha lei è evidente che non è per quanto sia illuminato, dopo lo illumineremo con dei colori un po' più chiari, però decisamente non col bianco. E così, avendo questo colore come riferimento, sono anche facilitato a, a trovarmi ancora i colori della pelle. Ora, Anna Giulia, esperienza capire... Ah no, questo ho già risposto prima. Ok. Il 
Sto stendendo questo carbotello sempre sul rossiccio come il 064 della Carandash che ho messo prima perché mi fa da base per la pelle. Poi adesso andiamo a lavorarla, idem anche qui con dei colori via via sempre più chiari. Cominciamo con l'arancione già a rendere un po' più luminosa la pelle. Questo è un arancione chiaro della Carbotello. Devo rispettare anche il contrasto tra il viso e la spalla che è molto poco, anche se ce n'è un po' comunque non è molto. Spero che riusciate sempre a osservare quello che faccio e quello che succede man mano che andiamo avanti. Ecco qua sotto inventarsi il pezzo in più di spalla è un po' più ostico rispetto ai capelli. Eh, potrei anche semplicemente aggiungere un pezzetto di scotch e risolverla così. È una cosa che credo che in effetti farò. Ok. Luce. Cioè com'è che si potrebbe dire che il pastello non è meraviglioso? qualcuno dei connessi tra tutti voi che siete in linea, cioè ditemi cosa ne pensate di questa tecnica che sto cercando di far conoscere, perché io, cioè veramente ragazzi, io la, la amo e, e ogni volta che dipingo, nonostante lo faccia ormai da un po' di tempo, rimango sorpreso e colpito positivamente da quello che i pastelli offrono. Senza contare che qua stiamo lavorando senza gessetti, quindi provate a immaginare i gessetti dove possono condurre. Direi che se trovo lo scotch aggiungerei subito il pezzo in più di scotch. Facciamo questo lavoro qua. Ok. Cosa che non ho fatto all'inizio. luce con il carnicino chiaro 681 della Carbotello, lì voglio un colore più giallino per cui diamo una componente gialla, nel frattempo vedo che sono arrivate altre domande, adesso leggo, sto dando la componente gialla con questo senape chiarissimo della Carbotello perché, come dicevo prima, eh, sto lavorando questa parte della spalla, dovrà essere coerente ovviamente con la pelle del viso, sempre per cercare quel senso di unità di cui eh, vi ho già detto altre volte. Penso che il pastello sia una tecnica molto bella da adoperare se si padroneggiano eh, già bene le luci e le ombre, cosa su cui personalmente sto ancora lavorando con le matite di grafite. Beh, il tuo è un discorso giustissimo, sensato, e quindi sì, però allo stesso tempo io vorrei dirti che eh, è una cosa questa, eh, che sottolinei che ha la sua importanza, ma la cosa bella è che il pastello ti, comunque ti permette di farlo, voglio dire che eh, proprio quello che stiamo facendo adesso, quindi dei lavori solo a pastel pencil, che per intenderci è un po' come lavorare a matita, 
ok? Proprio a, visto che sono matite, eh, consente di eh, fare e approfondire il lavoro sul chiaroscuro, sulle luci e quindi ehm, diventare anche più bravi su questo aspetto, è uno degli intenti anche di questi tutorial che sto facendo, senza addentrarsi troppo nella tecnica, quindi con le altre difficoltà che implicano i gessetti, e però tuttavia di farlo. E quindi secondo me è una buona palestra, fatto in questi termini, è un'ottima palestra, e... E in più, diciamo anche, come ripeto spesso, cioè di sviluppare gli occhi anche nella scelta dei colori, eh, in generale nel mondo del colore proprio. Verde. Ok, io dico che manca pochissimo, però dico anche che sono le 6, quindi abbiamo fatto un'oretta e la prossima volta lo terminiamo con tutti i ritocchi che comunque sono ancora da fare anche sul viso. E quindi lo terminiamo al 100% la prossima volta, che potrebbe già anche forse essere la settimana prossima, comunque vi, vi terrò aggiornati. Ok, allora, capelli fatti, siamo giunti quasi alla fine, eh, la prossima volta chiudiamo il lavoro al 100% e ci consultiamo ancora su altri aspetti che riguardano i ritocchi finali, molto importanti perché possiamo andare a mettere a posto tutte le piccole cose che ancora notiamo eh, che si possono fare e, e poi finito questo lavoro vi ricordo che c'è sempre il mio Patreon sul quale tengo altri corsi Siamo, abbiamo già fatto due lezioni sul corso del mio stregone quindi un ritratto a pastello fatto anche con i gessetti eh, di cui adesso abbiamo fatto un'impostazione a mano libera del disegno e che sto facendo però solo sul mio Patreon quindi vi invito a iscrivervi anche perché ci sono dei contenuti speciali che non offro su tutti i miei canali ma solo lì e a farvi un giro continuare a seguirmi sul mio canale youtube vi chiedo come sempre di fare un passaparola di quello che faccio di chi sono del mio lavoro se vi fa piacere eh, a me ne farebbe <ride> quindi parlate di me vedo che c'è un altro commento di Anna Giulia che dice una delle cose più particolari è che difficilmente vedendo un dipinto eh, finito, soprattutto con i gessetti, diresti che sono pastelli, penseresti al colore ad olio invece. Sì è vero, la grande intensità del, del, dei pastelli, come dico sempre, rimanda all'intensità dei colori a olio, quindi della pittura con eh, i risultati più eh, intensi, forti e affascinanti. Allora, è stato un piacere come sempre, eh, alla prossima e grazie a tutti per aver seguito.